青い鳥が鳴くとき深い森の奥深く誰もが目を見張る美しい青い鳥が住んでいました青い鳥は自分の美しさが大層自慢でしたひとたび森の中を飛ぶと皆ほら青い鳥がそこを行くよなんて美しいんだろうとため息混じりに漏らすのでしたやあ青い鳥こっちに来てみんなで歌わないかある日仲間に声をかけられましたでも青い鳥は慌てて飛び去ってしまいました「知恵なんだよいつもこうなんだから」いいわよ、放っておいて歌いましょうこの調子ですから誰も青い鳥の声を聞いたものはなかったのです。仲間たちの歌声が響く中家に帰った青い鳥は一人そっとため息をつきました。あ,あ僕も一緒に歌いたかった」と一人つぶやくその声は美しい姿とは裏腹にガラガラとしわがれてとても醜いのでしたそれから青い鳥は仲間に見つからないように夕方こっそり出かけるようになりましたそうして幾日かたったある日どこからか、ぶっぽうそうと、美しく響く声が聞こえました。なんて素晴らしい声なんだろう。青い鳥はその声の主を知りたくて、森の中を探して回りました。ぶっぽうそう。ぶっぽうそう。その声は、森の仲間たちにも、もちろん聞こえていたのです。ぶっぽうそう。けれど、その声のそばにはいつも、あの美しい青い鳥が飛んでいたので、仲間たちは響くその声を、青い鳥のものだと勘違いしてしまったのです。あくる日、青い鳥はまた声の主を探しに出かけましたするとそこへ仲間たちが「やあ青い鳥君は随分素敵な声で鳴くんだね私たち聞いたのよありがたい声だった仏法僧と聞こえたわいやあ素晴らしいねーと」と口々に言いながら去っていきました「大変だ!」青い鳥は思いました。どうしよう。あれは僕じゃないのに。僕の声じゃないのに。ぶっぽうそう。遠くであの声が響いています。青い鳥は声のする方へ急ぎました。夕方静かに声の主を探して回る青い鳥。仲間たちはその姿を見て、青い鳥を仏法僧と呼び始めましたそうじゃないんだと思いながらも青い鳥は悪い気はしませんでしたでも恥ずかしくてますます外に出られなくなり仲間たちがようやく眠りにつく頃声の主を探すことにしましたそれにどうやらあの声は夜の方がよく聞こえるようなのですぶっぽうそう。ぶっぽうそう。あ見つけたとうとう青い鳥は声の主を見つけました。それは大きなこの葉づくでした。あの、すみません。濁った声で青い鳥が呼びかけると、この葉づくの優しい目が振り返りました。その目を見た途端、青い鳥は嬉しくて、恥ずかしくて、情けなくて泣きました。どんどん泣きました。ゲッゲッゲッと声を上げて泣きました
。そんな青い鳥を、このハズクはただただ優しい目で見守るのです。青い鳥は泣きながら言いました。ぼ、僕は、こんなに汚い声で、みんなと歌うこともできない。本当はこんなに醜い声なのに、仲間たちがあなたの美しい声を僕の声だと勘違いしているんです。でも僕はそのことを言い出せずにいるのです。このハズクは泣き続ける青い鳥をそばに抱き寄せ、美しく澄んだ、それでいてどっしりとした声で、そのままで、と言いました。そのままでいいのだ。君のことは聞いたよ。仏法僧。いい名前じゃないか。それに、君の声も、聞くものをハッとさせる、とても魅力的な声だ。そんな。青い鳥は驚いて、このハズクを見上げました。いいかいよく聞いておくれ、仏法僧。私は夜暗くなってからしか飛ぶことができないんだ。だからね、明るいうちは君が飛んでくれると嬉しい。みな、君が飛んでいるとそれだけで幸せなんだよ。仏法僧は泣きました。泣きに泣きました。嬉しくて幸せで許されて。救われて。それからというもの、仏法僧は、木から木へ、森から森へ、一日中飛び回るようになりました。夜には必ず、この葉づくのところへ行って、話を聞くようになりました。明くる日には、その話を仲間に聞かせるのが日課になりました。その声は、皆にとってありがたく、嬉しいものでした。そして、喜びを仲間たちと分かち合い、一緒に歌うのが仏法僧の楽しみになりました。仲間たちは誰も、仏法僧の声を、醜いとは言いませんでした。今も毎晩、仏法僧の声は、深い森の中で静かに、響き渡っているのです。